Se pravi, danes bo ustanovni kongres Piratske stranke Slovenije. Kaj je to pravzaprav pomeni za stranko? Za stranko to pomeni prvi korak, da lahko formalno nastopi na politični prostor. Kaj potem sledi, kako bo potem postala to uradno, tudi stranka slovenska? Z registracijo postanemo uradna politična stranka in okrat dalje v bistvu začnemo delovati. Se pravi, ko se danes pač podpišejo vsi člani, se dani potem boste šli v to naprej? Danes rabimo ustanovne člane, torej pobudnike, da se stranka ustanovi. S tem ne postanejo še člani stranke. Rabimo v bistvu na kongresu 101 ustanovno izjavo. Skupaj moramo zbrati 200 za registracijo. In upam pa seveda, da se bodo vsi ti člani tudi vpisali v stranku kot redni člani. Kaj pa je sam kapital za registracijo, to boste iz svojih žepov vsi dali? To so donacije članov, večinoma pa sami z njikov in pa seveda članarine, kot kar se bo zdaj trenutno nabralo. No, ti si eden od kandidatov za predsednika stranke, ampak to pravite, da bo samo formalna funkcija, ker vi boste malo drugače vzeli ta koncept političnega delovanja. Ja, torej, sama ideja za piratsko stranko izhaja iz tega, da v gibanju ne prepoznamo nekako avtoritete v klasičnem pomenu in klasičnem smislu. Torej, jaz sem član stranke kot take, moje stvari so to, da predstavljam stranko in kot tak predvsem sledim na vodilom, ki je samo članstvo izoblikuje in posreduje v sam board kjer se bodo te politike obdokale. Tvoja tvoja beseda ne bo odločilna? Ne, moja beseda je samo ena izmed členstva. Še to mogoče, v čem boste vi drugačni od drugih političnih stran? Kot gove po deživ vsega nastajajo nove, v čem bo ta stranka drugačna? Torej, ta stranka ima malo drugačno platformo delovanje, kot sem jaz postavil. Predvsem želimo implementirati v samo delovanje stranke, da čim bolj implementiramo v sistemi neposredne elektronske demokracije. Določeni te sistemi seveda že obstajajo, dosti strank, piratskih strank po svetu jih že uporablja. Mi želimo izoblikovati ta sistem na našem področju oziroma se pravi v Sloveniji. S tem omogočamo čim širšo participacijo tudi ostali civilno-družbeni skupnosti, da se vključi v delovanje te politične stranke in sama tudi v bistvu posreduje in oblikuje mnenja, ki potem postanejo tudi programski sklop stranke kot take. Zato je to razlika med nami in klasično stranke. Mogoče samo še to, kaj bo recimo prvi izziv? Ne vem, za Švede je bil to pač sobleracija pri ustanovitelju Pirate Bay-a, potem je bila akta za večino teh pač piratskih strank po svetu. Kaj pa zdaj? Vsak dan se soočimo še vedno z vprašanji, ki so relevantni v družbi, kar se tiče naših idej, kako bi jih reševali, tako na področju zasebnosti klasičnih človekovih pravic, konc koncev. In mislim, da tega, teh rešitev, ki jih ponujamo, res bo še enormno in vsa ta platforma se bo zelo reširila. Ampak kaj bo recimo prvi izziv, ko se ga s tega boste lutili? Nekako smo rekli, da bi želeli si 2014 ga sodelovati na volitvo za Evropski parlament. S tem smo tudi podpisali na miro z ostalimi piratskimi strankami iz Evrope, da postavimo nekakšno skupno platformo, preko katere bi delovali in v bistvu tudi promovirali naše vrede. Tako da bi stranka v bistvu delovala ne nacionalno, ampak na Evropski rang? Stranka deluje nacionalno, vendar pa ideje nimajo mej. Danes smo vsi namreč povezani 24 ur na dan z internetom, komuniciramo z ljudmi po celem svetu in tako se tudi mnenja izoblikuje. Super, hvala lepa.